guardar. Vamos a hacer ahora el ejercicio 10. Acá lo que vamos a tratar de aplicar es lo que se llama derivadas sucesivas. Es decir, vamos a tomar una función y la vamos a derivar varias veces. ¿sí? Una, dos, tres veces. Esto se hace básicamente para aplicar un poco lo que vimos de la regla de la cadena y también como para ver eh, cómo es la diferenciabilidad de una función. Concepto que vamos a ver más adelante. ¿sí? Vamos a empezar con la primera. Las generalmente son funciones compuestas, entonces no requieren de, de, mucho, de mucho lío. O sea, por ejemplo, tenemos a, la primera función, que va a ser coseno de 3x. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Encontrar la primera, la segunda y la tercera derivada. Y podríamos seguir derivando tranquilamente más adelante, ¿sí? pero bueno, un poco para, para lo medio. Entonces, vamos a derivar lo primero. Acuérdense que, como ustedes ven acá, esta función es una función compuesta, porque yo tengo la primera parte, a, ¿sí? que es coseno de x, ¿sí? cuya derivada, como nosotros sabemos, es menos seno de x. Y después tenemos b, que va a ser 3x, por lo tanto, su derivada va a ser 3. ¿Ok? Entonces, dado esto, ¿sí? como esta función es b, o sea, va a ser, esta función va a ser a compuesta con b, cuando hagamos la derivada vamos a tener derivada de a de la función de b por la derivada de b. Después, esta función nos va a dar a nosotros una determinada derivada. Luego hay que volver a definir cuál es A y cuál es B y seguir derivando así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, empecemos con la primera. Derivada primera de la función. Vamos a obtener derivada de A, que va a ser menos seno de X, pero en vez de ser X está en función de B. O sea que B va a ser 3X. Y luego esto lo multiplicamos por la derivada de B, que nos da 3. Por lo tanto esto queda como menos 3 por seno de 3x. ¿sí? Si queremos ponernos eh, digamos, rigurosos, la idea sería definir después, una vez que tenemos esta derivada, cuál es la parte A y cuál es la parte B de esta nueva función. No hace falta cuando uno adquiere más o menos un poco de práctica, así que no se preocupen con eso. La segunda derivada, ahora vamos a tener que derivar esta función, ¿sí? vamos a tener que derivar esta otra. Entonces, fíjense, menos 3 es una constante, la podemos dejar como viene, Después tenemos seno de 3x, o sea, seno es la función más grande y 3x es la que está compuesta dentro del seno. Entonces, en ese caso, derivada de seno nos va a quedar coseno, ¿sí? ¿De qué? De 3x, ¿sí? Y luego tenemos que calcular la derivada de la función que está dentro ¿sí? del seno, que en este caso es 3x, por dando su derivada nos va a dar 3. Entonces, en este caso, esta función nos da menos 3 por menos 3 es 9, Menos 9 coseno de 3x. ¿sí? Y esta es la definición de la segunda derivada. Muy bien. Seguimos con la tercera derivada. Ahora la idea es derivar esta función. ¿sí? Entonces vamos a tener. Tercera derivada nos va a dar. Menos 9 que es una constante que nos queda fuera. Menos 9. Y después fíjense que coseno de 3x. Que vuelve a ser la misma. Acá dio de casualidad. Podría no ser así. Entonces... La derivada de coseno de 3x va a ser la primera derivada que tenemos acá. ¿sí? Por menos 3 seno de 3x. Otra forma de ver esto sería decir, bueno, me olvido de menos 9 porque ya lo, ya lo puse. Coseno, la función más grande, su derivada es menos seno. ¿sí? Y la derivada después de lo, lo que está dentro de coseno, que es 3x, es 3. Entonces, esto nos va a quedar como esta derivada, fíjense, menos por menos es más. 9 por 3 es 27, ¿sí? 27 seno de 3x. ¿sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo del mismo ejercicio. ¿sí? En este caso vamos a tener x por e a la x al cuadrado. Entonces, en este segundo ejercicio la idea es, tenemos que hacer la derivada de esta función que es x por e a la x al cuadrado. Como ustedes ven acá, esta función es un producto de dos funciones. ¿sí? También hay una composición. ¿Ah? Entonces, vamos a recordar la regla del producto, donde nosotros si tenemos una función que es una multiplicación de dos cosas y queremos derivarla, es la primera de derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, aplicamos en este caso, ¿sí? derivada de la primera función nos queda 
La primera derivada, x es 1 por la segunda sin derivar es x al cuadrado más la primera sin derivar que es x por la derivada de esto es, a ver, si fíjense es una composición, o sea yo tengo x al cuadrado insertado dentro o compuesto con e a la x. Por lo tanto, nosotros acá lo que hacemos es e a la derivada de e a la x queda como tal, e a la x al cuadrado, ¿sí? y luego la derivada de x al cuadrado que es 2x. O sea que esto nos va a quedar, fíjense, puedo sacar factor común e a la x al cuadrado acá, entonces, pero igual no me conviene porque me conviene trabajarlo más fácil, e a la x al cuadrado más 2 por x al cuadrado por e a la x al cuadrado. ¿sí? Y ahora terminamos con esta función. Luego lo que hay que hacer es seguir derivando, tenemos que seguir derivando la segunda y la tercera derivada. Entonces, la segunda derivada nos va a dar que tenemos que derivar esta parte. ¿sí? Derivada de e a la x al cuadrado es esto que nosotros vimos acá. ¿sí? La, o sea, esta primera derivada va a ser esta sección que está acá, que es 2 por x por e a la x al cuadrado. Y después, fíjense, tenemos 2 por... Y ahí tenemos un producto nuevamente, ¿sí? Pero ahora el producto es distinto porque tenemos esta x que está acá. Entonces, x derivada de la primera derivada nos queda 2x por e a la x al cuadrado. Y después nos queda más, más eh, x al cuadrado por... Y la derivada de e a la x al cuadrado que dijimos que era 2x, que era esta misma, ¿sí? 2x por, 2x por e a la x al cuadrado. Entonces, la idea sería acomodar un poco este término y seguir este, resolviéndolo. Entonces, observo. Tenemos 2x a la x al cuadrado. Este que tiene el mismo, el mismo término, que es 2 por 2x a la x al cuadrado. Y después tenemos 2x al cubo por e a la x al cuadrado. Podemos juntar este y este. Por esto son 2 más 4. Estos son 6x por e a la x al cuadrado. Y después tenemos este otro, que es 2 por 2, 4, 4 x al cuadrado, x al, al, al cubo, disculpe, porque tenemos el x por x, x cuadrado por x que está acá, por e a la x al cuadrado. Y después, cuando diríamos la tercera, ¿sí? lo voy a dejar eso, se lo dejo a ustedes para que lo vean, ¿sí? seguimos con las mismas reglas que tenemos visto hasta acá. Eso es todo, espero que les haya gustado y por favor, suscríbanse a mi canal para más videos así.